El significado de maya en el hinduismo es ilusión y realidad, estar inmersos en el sueño de la dualidad. La mitología griega también nos habla de maya y nos dice que era la hija mayor, la más bella y tímida de las Pleiades, que con Zeus engendró a Hermes. Y la mitología romana nos cuenta que Maya era la diosa de la primavera y se cree que por eso Mayo se llama Mayo. Pero hoy vamos a hablar de Maya, la madre de Buda. ¡Vamos para allá! Maya era hija de la reina Sulacana y de gobernante Anjana, que eran de la dinastía Koliyan. Tenían como centro la población de Badaja, que es donde nació Maya. En esa época y bastante cerca de ellos, había otro clan, otra dinastía, el clan de los Sakian. Bueno, pues la familia de los Koliyan y la familia de los Sakian se casaban entre sí y estaban muy orgullosos de la pureza de su sangre real. Maya se casó con Sudodana, que en aquel entonces era el gobernante del clan de los Sakia, así que se trasladó a Kapilabastu. Sudodana era el sobrino de la madre de Maya, por lo que Maya y Sudodana eran primos. Y posteriormente, Yasodara, que era la nieta de Sulakana y Anjana, se convertiría en la mujer del príncipe Sakya Siddhartha Gautama. O sea, que la sobrina de Maya se casaría con su hijo Siddhartha. Así lo hacían en aquella época. Entonces, Maya se casó con Sudadana, que gobernaba su reino desde Kapilabastu. Se dice que ese matrimonio durante 20 años no tuvo hijos. Los textos budistas cuentan que una noche de luna llena, muchas cosas pasan en las noches de luna llena, pues una noche de luna llena, mientras Maya dormía en el palacio, unos devas, unos dioses, aparecieron en su sueño y le llevaron al lago Anotata. Los budistas creen que este lago es el actual lago sagrado Mansarobar, donde se cree que de vez en cuando bajan los dioses a bañarse. Entonces, cuando Maya llegó a ese lago, Allí había un elefante blanco que tenía una flor de loto blanca en su trompa y entonces ese elefante blanco se introdujo en su vientre. Según la tradición budista, en realidad Buda se encontraba en el cielo Tusita, que es el cielo donde viven dioses y viven esas almas que están a punto de iluminarse y que apenas les queda una reencarnación para llegar a la iluminación. Así que se dice que Buda tomó la forma de elefante blanco en el sueño de Maya para poder reencarnarse otra vez en la tierra. Cuando la reina Maya se despertó del sueño, se dio cuenta que estaba embarazada. Y era costumbre en aquella época que las mujeres tenían que dar a luz en la casa y en el hogar de su padre. Así pues, viajó hasta Tebadaja. Pero el parto se adelantó. Cuando se encontraba de camino, decidió pararse un momento para darse un paseo por los bosques de Lumbini y fue allí donde nació Siddhartha Gautama. Esto ocurrió un año alrededor del siglo VI a.C. La mayor parte de la literatura budista cuenta que Maya murió siete días después del nacimiento de Buda. Después de la muerte de Maya, su hermana Prajapati se casó con Sudodana y se encargó del cuidado de Siddhartha. Muchos años después, cuando Sudodana murió, Prajapati viajó para encontrar a Buda y cuando le encontró le pidió que permitiera que las mujeres pudieran entrar en la comunidad budista. Buda, después de muchas negativas y después de una gran insistencia por parte de Prajapati, decidió permitir el acceso de las mujeres a la comunidad. Es por ello que los monjes budistas se conocen como bhikkhus y las monjas budistas son bhikkhunis. Bueno, y aquí no acaba la historia de Maya. Cuando Maya murió, se dirigió hacia el cielo Tusita, que es el cielo desde donde venía Buda. Y lo cierto es que hay pocos datos, hay poca literatura sobre la vida de, de Maya, de la madre de Buda, al igual que hay poca literatura y pocos datos sobre la esposa de Buda, sobre Yasodhara. Esto es una de las causas que ha provocado ciertas críticas hacia el budismo, considerando que este sistema filosófico o religión tiene ciertas tendencias misóginas. Pero si se indaga dentro de los textos antiguos, se puede ver, por ejemplo, que Maya sigue estando presente después de su muerte en la tierra. El amor que siente por su hijo está plasmado en ciertos escritos y ello nos hace reflexionar sobre el amor atemporal. Cuentan que muchas veces Maya bajaba a la tierra para darle consejos a su hijo Buda. Cuando Buda se iluminó, fue él mismo que fue hasta donde estaba su madre para enseñarle sus enseñanzas, el Dharma, 
Incluso hay textos que hablan que Maya se encontraba junto a Buda cuando éste iba a morir y Maya le cantaba canciones. Buda honró, veneró y amó a su madre Maya, al igual que amó a su esposa Yasudara. No puede ser de otra manera. Hay quienes afirman que hablar de este tipo de aspectos en la vida de Buda, hablar de su madre, es algo irrelevante, que no tiene importancia, que la importancia son sus enseñanzas y el Dharma. Pero todo forma parte del corazón que hay en el camino de Buda. En el Sutra budista, la Litavistara Sutra, se menciona a Maya como una hermosa mujer y se dice de ella... Su belleza brilla como una pepita de oro puro. Tiene rizos perfumados, como la gran abeja negra. Ojos como pétalos de loto. Dientes como estrellas del cielo. Nuestra vida está moldeada por nuestra mente. Nos convertimos en lo que pensamos. El sufrimiento sigue a un pensamiento maligno como las ruedas de un carro siguen a los bueyes que lo arrastran. Nuestra vida está moldeada por nuestra mente, nos convertimos en lo que pensamos. La alegría sigue a un pensamiento puro como una sombra que nunca se va.